शिखतेंगलेश आलोचना कर दाउदकान्दी जपान तो वही स्कूले एक बचर छय लैंगुएज करारे एक कम्पानी ते इंटरव्यू दीखने हमें टिकी एक्सेप्ट हारे तरह इमिग्रेशन थे जब विषय पाई प्लान जपानीजा 
জাপান কিভাবে যেতে পারে বা কোন শহরে গেলে ভালো হয় আমরা সব বিস্তারিত আলোচনা করব তারপরে যদি আপনারা কোনো কমেন্টে কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আমরা ওই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা দেব একদম লাস্টের দিকে গিয়ে আচ্ছা প্রথমেই আসি যে রায়হান সাহেবের কাছে যে আপনি আসলে ভাষা শিখার বা হচ্ছে জাপান আপনি কিভাবে চয়েস করলেন বা হচ্ছে জাপানটা কেনই আপনি চয়েস করলেন অন্যান্য তো আরো অনেক দেশ আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কেনই জাপানটা চয়েস করলেন জাপানিজ ভাষা শিখে তো অনলি জাপানে যেতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি ইংলিশ শিখতেন সেই ক্ষেত্রে তো আপনার কাছে অনেকগুলো অপশন ছিল তো তাহলে কেন আপনি শুধু এক কেন্দ্রিক ভাষা শিখলেন যদি একটু বিস্তারিত আমাদের সাথে বলতে হুম হুম এটা হচ্ছে ইংলিশ শিখে বা অন্যান্য কান্ট্রিতে যদি স্টুডেন্ট বিষয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্টুডেন্ট অবস্থায় যে রকম ইনকাম হয় তারপরে বছর শেষে স্কুলের বা ইউনিভার্সিটির যে টিউশন ফি থাকে ওইগুলা দিয়ে বা দেওয়াটা আসলে অনেকটাই কঠিন হয়ে যায় কি অনেক সময় দেশ থেকে অনেক স্টুডেন্টদের টাকা নিতে হয় ফ্যামিলির কাছ থেকে তো সেই তুলনায় জাপানে স্টুডেন্ট বিষয়ে আসলে দেখা যায় যে স্টুডেন্ট বিষয়ে পার্ট টাইম জব করে বৈধভাবে যতটুকু করা যায় ওটা করেও এই স্কুলের ফি দিয়ে তারপর কিছু টাকা সেভ করা যায় এবং পাশাপাশি দেখা যায় যে ফ্যামিলির জন্য দেশে কিছু টাকাও পাঠানো যায় স্টুডেন্ট থাকা অবস্থা তো সেই কারণেই আমি চিন্তা করলাম যে জাপানে যেহেতু স্টুডেন্ট অবস্থায় এই ফ্যাসিলিটিটা অনেক ভালো আছে সেই ক্ষেত্রে জাপান তার যাওয়া যায় প্লাস হচ্ছে জাপান উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশের মধ্যে এটাও একটা দেশ তো এখানে ফেসিলিটি অনেক ভালো আর আমরা যেহেতু বাঙালি সবাই তো টাকা ইনকামের ব্যাপারটা স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় হোক আর পরে হোক মাথায় অবশ্যই আছে বা এটা সবার প্রয়োজন ফ্যামিলির সাপোর্ট দেওয়া প্লাস কিছু সেভ করা ফিউচারের জন্য তো সেই ক্ষেত্রে জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আহ স্টুডেন্টদের জন্য পার্ট টাইম জব করেও কিছু টাকা সেভ করে তারপর হচ্ছে স্কুলে টিউশন ফিটাও দেওয়া যায় আর কি আর এখানে জব অনেক বেশি আছে যারা স্টুডেন্ট আছেন তাদের জন্য অপরচুনিটি অনেক বেশি কারণ জাপানে তো এরা নাগরিক সংখ্যা মানে কাজের তুলনায় নাগরিক কম তো সেই ক্ষেত্রে এরা দেখা যায় যে জবের ভেকেন্সি অনেক খালি আছে এখানে সুযোগটা অনেক বেশি আর কি তো আমার আমার জানা মতে জাপানে লাস্ট বারো বছর মানে এক যুগ ধরে জনসংখ্যা কিন্তু একদম নিম্ন মানে কমতেছে বাড়তেছে না কিন্তু জাপান সরকার কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছে যেটা হলো যাতে জনসংখ্যাটা আর একটু বাড়ানো যায় কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তেছে না দিকে কিন্তু ফরেনারদের সংখ্যা আদিবাসীদের সংখ্যা কিন্তু দিনের দিন বাড়তেছে তো একটাই কারণ কারণ হচ্ছে জাপানে বৃদ্ধ সংখ্যা মানে জাপানে হচ্ছে বয়স্কদের সংখ্যা অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে হলো ইয়ং সংখ্যা অনেক কম তার কারণে হচ্ছে জাপানে যেটা হয়ে থাকে কাজের ক্ষেত্রে গুলো অনেক বেশি ফাঁকা হচ্ছে তার কারণে হচ্ছে অধিবাসী মানে হচ্ছে যেটা হলো জাপানে অনেক বিদেশি নাগরিকদেরকে নিচ্ছে একটাই কারণ যাতে হচ্ছে ওরা তো ওই ওই সেক্টর গুলাকে ফিল আপ করতে হবে কাজের মাধ্যমে হচ্ছে না তো সবচেয়ে বড় যে বিষয়গুলো এই যে এই চিন্তা ভাবনা থেকেই কিন্তু জাপান অনেক অনেক ক্ষেত্রে লুক নিচ্ছে যেটা হোক জব বিষয় বা স্টুডেন্ট বিষয় তো ওই বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কিন্তু জাপানে লুক লুক আছে এর মধ্যে হচ্ছে এস এস ডবলু আছে টেকনিক্যাল ইন্টার বা ইঞ্জিনিয়ার আপনি একটু যদি বলতেন যে আসলে কি জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ না শিখে কি যাওয়া থাকে উচিত কিনা না উচিত আসলে জাপানে ল্যাঙ্গুয়েজ না শিখে আসা তো এত সহজ না আমি যতটুকু জানি আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ করে আসাই সবচেয়ে ভালো মানে অনুচিত উচিত ওইটা আমি বুঝি না বা ওইটা ইয়া করতে পারি না কিন্তু এখানে যারা জবে ঢুকে পার্ট টাইম জবে ঢুকে যদি ল্যাঙ্গুয়েজটা ভালো পারে তার ক্ষেত্রে পার্ট টাইম জব পাওয়ার অপরচুনিটিটা অনেক বেশি হয়ে যায় মানে পাওয়ার সুযোগটা কারণ প্লাস হচ্ছে তার জবে টিকে থাকার যে অপশনটা এটা অনেক বেশি থাকে আর কি তখন কারণ এরা তো ইংলিশ অত বুঝে না বা একেবারেই বুঝে না বললেই চলে ওই ওইটার কোনো ব্যবহারই নাই তো সেই ক্ষেত্রে বাসা না বুঝলে আপনি তো কাজ করার ব্যাপারটাতে আসলে নিজের ক্ষেত্রেও কষ্ট এদেরও কষ্ট অনেক সময় দেখা যায় যে কাজে কন্টিনিউ করা মন মানসিকতার একটা 
অপরচুনিটি তার মানসিক কোন চাপ থাকবে না সবকিছুই ভালো লাগবে সে একটা ভালো ইনকামও দেখবে স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আর তার কাজের প্রতি মনোযোগ থাকবে তখন এবং কি কাজটা বা সে যেই পার্ট টাইম জব গুলা করতেছে যদি সেটা পার্ট টাইম জব হিসাবে থাকবে কিন্তু যাদের ভাষা বেশি থাকে তারা আওয়ারলি একটু বেশি পাওয়ার সুযোগ থাকে এবং কি পায়ও আর যে যেই জায়গাগুলোতে দেখা যায় যে ভাষা বেশি দরকার হয় বা ভালো ভাষা পাড়ার লোক দরকার হয় ওই গুলাতে একটু আওয়ারলি বেশি দেয় এবং কি পার ডেতে আপনার ইনকামের যে সময়টা সবাই যারা একটু কম পারে এদেরকে দিয়ে হয়তো কাজটা করে নিচ্ছে কিন্তু দেখা যায় যে ফুল টাইম যে পার ডেতে সে কোম্পানি তাকে কতটুকু কাজ করার সুযোগ দিচ্ছে এই সময়টা যারা ভালো ভাষা পারে এদেরকে বেশি দেয় ভাষা ভালো পারলে মানে অনেক সহজ এবং কি অনেক রিল্যাক্স বসে থাকার কাজও পাওয়া যায় ওইটা হচ্ছে সবচেয়ে পজিটিভ আপনি যদি মনে করেন যে আমি কষ্ট করতে চাই না আমি বসে বসে বা খুব শারীরিক ভাবে অত কাজ সে পছন্দ করে না বা করতে পারবে না দুর্বল সে ভালো ভাবে যদি ভাষাটা পরে আসে তার ক্ষেত্রে এখানে অনেক অপরচুনিটি আছে যারা ভালো ভাষা পারে তাদের শারীরিক মানে হার্ড ওয়ার্কটা কম করা লাগে যারা ভালোভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবে জাপানে গিয়েও তার সুবিধাটা এত বেশি পাবে আচ্ছা আচ্ছা তো এটা তো জাপানে পড়তে হবে আর যদি বাংলাদেশে ভালো করে পরে আসে ওইটাও কাজ লাগবে ফালানো যাবে না তারা হচ্ছে সবসময় ওরা হচ্ছে গুরুত্ব সহকারে দেখে জাপানিজ ভাষা থাকে তো এই জন্যই ওনারা হচ্ছে সব ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে আপনি জব করার ক্ষেত্রে পার্ট টাইম জব করা বা ফুল টাইম জব করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে প্রাধান্যটা দিয়ে থাকে তারা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে যে যত ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ পাবে তার স্যালারি ক্যাটাগরিটা তত বাড়তে থাকবে তাই তো হম হম এবং কি সে পার ডেতে আওয়ার্স বেশি পাবে কাজ করার সুযোগ বেশি পাবে হ্যাঁ আচ্ছা আমি নরমালি বুঝি যে আমি বাংলা বাংলাদেশের মানুষ আমি যদি এক জায়গায় গিয়ে বাংলাটা ভালো বলতে পারি তাহলে অবশ্যই আমি বুঝাই বলতে পারবো যে জিনিসটা আপনাকে কাজ করার জন্য কি বলতেছে আপনাকে দেশে কি কাজ করাইতে চাইতেছে এটা তো আপনার সাথে কমিউনিকেশনের প্রধান জিনিস হচ্ছে ভাষা ভাষা না পারলে তো আসলে ইয়ে হবে না আচ্ছা এখন তো আপনি আল্লাহ দিলে অলরেডি জাপান আছেন এবং জাপানে ভাষা কোর্স করে আপনি অলরেডি পারমানেন্ট জব পেয়েছেন আপনি কি মনে করতেছেন যে আপনার ডিসিশন এই সঠিক ডিসিশন ছিল যে জাপান যাওয়াটা অনেকেই তো মনে করে যে জাপান আসলে যাবো এত টাকা খরচ করে 10 থেকে 11 লক্ষ টাকা লাগবে আপনার কাছে মনে হচ্ছে কিনা এখন 
হ্যাঁ এখন পর্যন্ত যদি নিজের বিবেক বা বাস্তবতা দিয়ে চিন্তা করি তাহলে হ্যাঁ আমার ডিসিশন আমার কাছে তো অবশ্যই মনে হয় যে আমি সঠিক নিছি আল্লাহ পাক ভালো জানে আর এমনিতে বাস্তব জ্ঞান দিয়ে দুনিয়াবি চিন্তা করলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে যে আমার মনে হচ্ছে অনেক ভালোই ডিসিশন নিয়েছি কারণ আমার সার্কেলের অনেকেই আমার ফ্রেন্ড সার্কেল বা আমাদের এলাকার অনেকেই রিসেন্টলি হোক বা আমার আমি যখন আসছি তখন অনেকে ইউরোপে গিয়েছে এখনো অনেকে রিসেন্টলি গিয়েছে এদের মধ্যে অনেকেই অনেক সমস্যায় ভুগতেছে আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড আছে তো এরা অনেকে কাজও পাচ্ছে না এরকমও শুনেছি বা অনেকে হচ্ছে কাজ পাইছে ঠিক আছে কিন্তু আসলে খুব ভালো একটা সুযোগ করতে পারতেছে না যেটার মানে ইনকাম যে ওরকম বাড়িতে পাঠাইবো ওরকম না ওইখানে ওদের খরচ হয়ে যাচ্ছে টাকাটা আর কি তো এর মধ্যে অনেকে বেকারও বসে আছে তো সেই হিসাবে যদি আমি দুনিয়াবি চিন্তা করি তাহলে হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই আমি একটা ভালো ডিসিশন নিয়েছি এরকম আমার কাছে মনে হচ্ছে আর জব বিষয়ে আসলে মানে আপনি যখন পারমানেন্ট জবে জব বিষয় নিতে পারবেন তখন হচ্ছে আপনার অনেকটাই টেনশন ফ্রি হয়ে যায় দেখা যায় যে আপনি কন্টিনিউ আর ভিসা নিয়ে চিন্তা করা লাগে না আপনার কোম্পানি থেকে আপনাকে হয়তো রিনিউ করে দেবে তো সেই ক্ষেত্রে ফার্স্টে মোস্ট অফ দা টাইমই এক বছরের মতো দেয় কেউ কেউ কোম্পানি ডিফারেন্টে ডিফারেন্ট বা আরো বেশিও পায় সেটা হচ্ছে তবে এভারেজে বেশি এক বছরের মতো পাওয়া যায় তারপর হচ্ছে আবার যখন এক বছর পরে রিনিউ করে তখন হচ্ছে কোম্পানি থেকে করে দেয় তো ওইটা দেখা যায় যে আরো বেশি পাওয়া যায় কি কেউ তিন বছর পাঁচ বছর বা আরো বেশি পাওয়া যায় তো এটার ফেসিলিটি তখন দেখা যায় যে ভিসা আমি কোথায় লাগাবো বা স্কুল চেঞ্জ করে কই যাবো ওই বিষয়টা থেকে তখন একটু সেটেল হওয়া যায় আর কি একটু আর যদি বলি যে ফ্যামিলি আনার ব্যাপারে হ্যাঁ আপনি যখন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট থেকে জব বিষয়ে জয়েন দিবেন তখন দেখা যায় যে ফ্যামিলি আনতে পারবেন আর এটা অনেক সহজ আর জাপানিটাকে অনেক ওয়াইফ আনার ক্ষেত্রে জাপানিটা অনেকটাই প্রায়োরিটি দেয় আর কি ডিপেন্ড ভিসা বলে কারণ হয়তো কান্ট্রি ওয়াইজ অন্যান্য কান্ট্রিতে এটাকে স্পাউস ভিসা বা অন্যান্য ভিসা বলে কিন্তু জাপানে এটাকে ডিপেন্ড ভিসা বলে আর কি যেমন করোনাকালীন সময় হ্যাঁ হ্যাঁ ডিপেন্ডেন্ট ভিসা করোনাকালীন সময়ে কিন্তু এদের সব বিষয়ে বন্ধ ছিল কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ভিসাটা মনে হয় এরা খোলা রাখছিল কারণ এরা এই বিষয়টা একটু ইয়া করে আর কি সিরিয়াসলি দেখে আর কি যে ফ্যামিলি একসাথে থাকার ব্যাপারে মানুষের প্রবণতা বেশি থাকে জাপানের ক্ষেত্রে ওই রকম প্রবণতা থাকে না একটাই কারণ জাপানে হচ্ছে জাপানিস অন্য দেশের ক্ষেত্রে এরকম কোন ক্রাইটেরিয়া নাই কিন্তু জাপান আসলে এই জিনিসটা অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখে যে জাপানের ভাষা এবং হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো মিনিমাম ইন্টারমিডিয়েট ছাড়া জাপান যাওয়াটা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট সেক্ষেত্রে অন্যান্য বিচার ক্যাটাগরি আছে যেমন টেকনিক্যাল ইন্টারমিডিয়েট হয়তো বা এসএসসি দিয়ে হয় কিন্তু ওই বিষয়টা একটু জটিল প্রসেস তো জাপানে আসলে মানে <laughs> 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 মানে ওই কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে তো আমরা যে কথাটা ছিলাম রাহেল সাহেবের সাথে একমত যে বিষয়টা হলো আমরা যারা অনেকে চিন্তা করি আসলে জাপান না যে আমরা অন্যান্য দেশে যাই কিন্তু আমার মনে হয় যে রাহেল সাহেব এখন বললো যে উনারও ক্লোজ অনেক বন্ধু আছে যারা হচ্ছে অলরেডি ইউরোপে আছে কিন্তু নানান ধরনের সমস্যায় সমস্যা আছে কিন্তু জাপান এক্ষেত্রে কিন্তু ওই রকম কোন সমস্যা নাই যেটি হলো রায়ান সাহেব এখন জাপান আছে অলরেডি এবং আমার আরো অনেকের সাথে কথা হয়ে থাকে তার কারণে আমি বলতেছি যে জিনিসটা হচ্ছে জাপানে আসলে জবলেস অবস্থায় কেউ নাই কারণ জব আসতে হয়তো বা 
সময়ের অভাবের কারণে বা হচ্ছে সময়ের কারণে দিতে পারবে না তো জব সে জব আসলে এত সময় নেই ওই জিনিসগুলা কারণে হইতে বা ওভার 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 ওয়ার্কিং করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে হলো আমি মনে করি আপনাদের বেস্ট চয়েস হতে পারে জাপান তো আপনারা যে যেখানেই থাকেন না কেন বাংলাদেশে আসলে আনাচে কানাচে সব জায়গায় জাপানের ভাষা শেখানো হয় তো আমি মনে করি আপনাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখুন কারণ হচ্ছে নিজের দেশকে গড়ে তুলুন কারণ হচ্ছে একটা একটা মানুষ একটা যে কোনো একটা কাজ দিয়ে কিন্তু বড় হতে পারে এটা হোক একটা ছোট কাজ এবং একটা বড় কাজ তো আমি মনে করি যে আপনার যদি আজকে যে কোনো একটা ভাষা আপনার শিখা থাকে অবশ্যই আপনি ইন ফিউচারে আপনি এটা অনেক বড় কিছু হয়ে দাঁড়াবে কেন বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে আপনি হচ্ছে যদি ন্যূনতম একটা জাপানিজ সেক্টরে কাজ করেন তাহলে আপনি মোটামুটি কিন্তু অনেক যেমন হচ্ছে আপনি এজ এ যদি একটা একজন ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্ট্রাক্টর হিসাবেও আসেন কোন একটা প্রতিষ্ঠানে হলো এই অ্যাক্টিস আপনি বিশাল টাকা বেতন পাবেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি অনার্স মোস্টার্স করেও কিন্তু একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে এইখানে চাকরি একটা কম্পিটিশন থাকে থাকে কিন্তু জাপানে বাসাও যদি শেখেন আসলে এই কম্পিটিশনটা থাকবে না যারা আপনারা অনেকেই বেকার আছেন যারা চিন্তা করছেন আসলে কি করব হাই হুতাস করতেছেন ভাই আমি আপনাদের কাছে একটা একটা সাজেশন থাকবে যেটা হলো আপনি ভাই হাই হুতাস না দিয়ে অন্যের মানে পেছনে না লেগে থেকে আপনি নিজে নিজে একটা কিছু চিন্তা করেন একটা যে কোনো একটা কোর্স করেন এবং কোর্সটা কিভাবে আরো একটু বেকার করা যায় ওইভাবে চিন্তা করে আপনি জাপান ভাষাটা যদি শিখতে পারেন আমি আমি আমার জায়গা থেকে আমি ছোট মানুষ হিসেবে আমার জায়গা থেকে আমি দেখছি যে ইনশাল অনেক ভালো কিছু করতে পারবে যে জাপানের ভাষা শিখে এখন বাংলাদেশে কিন্তু প্রায় তিনশোর উপরে অধিক বা ছয়শো আমার সঠিক ধারণা নাই কোম্পানি আছে জাপানে এবং বাংলাদেশে অলমোস্ট দুইশো থেকে তিনশোর উপরে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোতেও আপনি চাইলে জব করতে পারবেন কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিষ্ঠান গুলাতেও কিন্তু প্রতিনিয়ত ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার ইনস্ট্রাক্টর লাগে যেগুলোতে আপনি হচ্ছে একটা সম্মানীয় পাচ্ছেন এবং পাশাপাশি একটা ভালো একটা সম্মান পাবেন যে জিনিসটা আপনি অন্যান্য সেক্টর গুলো নাও পেতে পারেন আচ্ছা আমরা কথার বাহিরে চলে গেছিলাম আমার মনে হয় আচ্ছা আপনি জাপানিজ ভাষাটা আসলে কোথায় থেকে শুরু করেছিলেন বা কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন বা কিভাবে আসছেন আপনি ওই প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আমি হচ্ছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিটের পরে হচ্ছে ভাবতেছিলাম যে আসলে বাইরে যাওয়ার জন্য স্টুডেন্ট বিষয়ে প্রথমে আমিও ভাবতেছি ভাবতেছিলাম যে অন্যান্য কোনো দেশে বা আইলস করব কিনা এটা সেটা নিয়ে কনফিউজ ছিলাম যে বা জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ করব কিনা তো পরে সব বিবেচনা করে দেখলাম যে জাপানের মতো একটা ভালো দেশ পৃথিবীর টপ কান্ট্রির মধ্যে এটাও একটা আর এখানে অপরচুনিটি প্লাস হচ্ছে সেফ কান্ট্রি তো ইন ফিউচারেও স্টে করার জন্য ভালো আর কি এখানে তো সব বিবেচনা করে আমি আমার ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ট্রেনিং সেন্টার ইয়া করি তো যোগাযোগ করি তো ওদের মাধ্যমে হচ্ছে আমি জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা শুরু করি আর কি ওদের কাছ থেকেই শিখে আমি এম্বাসি ফেস করে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাটা আমি পাই আর কি কত মাস জাপানিজ ভাষাটা শিখেছিলাম যে বেসিক লেভেলের জন্য আর এইখানে যে সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টার আপনি কিরকম জাপানিজ ভাষা শিখার ক্ষেত্রে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবা মা যেরকম পড়াশোনার জন্য একটা ইয়া দেয় প্যারা দেয় ওরকম আর কি ক্লাসের সময় ক্লাস অনলাইনেও ক্লাস নেওয়া হয় তারপরে দেখা যায় যে ক্লাসে অ্যাটেন্ড না করলে পার্সোনালিও অনেক ইয়ে করে যে ওই ক্লাসে যাওয়ার জন্য বা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার জন্য অনেক বেশি ইয়ে করে আর কি তো একেবারে হাতে কলমে শিখিয়ে দেওয়ার মতো আমাদেরকে শিখাইছে আর আসলে আগ্রহর ব্যাপারটাও এই ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং সেন্টার থেকে আমাদেরকে অনেক ফোর্স করা হইতো যেন ওটার মধ্যে সুন্দর করে আমরা পড়াশোনাটা করি আর কি কারণ অনেক সময় অনেকে আছে যে ডিসিশন নিয়েছে যে আমি জাপান যাবো বা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো অনেক ক্ষেত্রে ভর্তি হওয়ার পরে আগ্রহ থাকে না ওরকম ভাবে ইয়ে করে না কিন্তু আমাদেরকে সবভাবেই সাপোর্ট দিচ্ছে এবং কি পার্সোনালিও আমাদেরকে পড়াশোনা করার জন্য ইয়ে করেছে ইন্সপায়ার করেছে আর কি সেক্ষেত্রে আপনি এম্বাসি কেসের ক্ষেত্রে এই যে সান জাপান স্টেডিং সেন্টার আপনার বাসা শিখা ক্ষেত্রে ফোর্স করেছে সেটা কি আপনার কাজে আসছে কিনা বা জাপান যাওয়ার পরে বা বাংলাদেশ এম্বাসি ফেস করার ক্ষেত্রে হ্যাঁ এটাই তো অবশ্যই কাজে আসছে কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ না জানলে তো আসলে এম্বাসি ফেসের ক্ষেত্রে কি কি বললাম হইলে যে জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমি একেবারেই না জানতাম ওইখানে তো আর আমার বলার কিছু নাই কারণ ওইখানে তো 
বাংলা ইন্টারভিউ হবে এরকম কোন ইয়া নেই অবশ্যই জাপানি তো জিজ্ঞেস করে কারো কারো ক্ষেত্রে যদি অনেক সময় হয়তো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজের ইন্টারভিউ সেটা রেয়ার হয়তো অনেকটাই কম থাকে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো অবশ্যই জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারভিউ হয় আর এটা আমার ভিতরে যতটুকু আমি ভালো জানব আমার ইন্টারভিউর ক্ষেত্রে ততটা আমি নিজের ভিতরে কনফিডেন্স ফিল করব আসলে অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে আমি কোশ্চেনের অ্যান্সারটা জানি কিন্তু আমি হয়তো ভাষাগত দুর্বলতার কারণে একটু কনফিউশন ফিল করলে তখন দেখা যায় যে এটা আমি অ্যান্সারটাও দিতে পারি না কিন্তু যখন আপনি ভাষাটা ভালোভাবে জানবেন যে হ্যাঁ আমি এটা বলতে পারবো বা আমি যেভাবে বলতেছি এটা কারেক্ট তো তখন দেখা যায় যে আপনি কনফিডেন্সলি যখন অ্যান্সার দিবেন আপনার সেই ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার বা এদের চোখে আপনি যোগ্য হিসাবে একটা ইয়া তৈরি করে নিতে মুহূর্ত তৈরি করে নিতে পারবেন আর কি কারণ ওইখানে তো জাপানিজ দিয়ে ইন্টারভিউ নেওয়া হয় এম্বাসের ভিতরে বাঙালিরাও নেয় বাঙালির পরে আবার কা তিন নম্বর কাউন্টারে তো আবার জাপানিজ যে উনি ডাকে তো ওইখানে কিন্তু আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে ভাষাটা অনেক অনেক বেশি না এক নম্বর প্রায়োরিটি ভাষা প্লাস এম্বাসি ফেসের পরে আপনি ভিসা পাওয়ার পরেও যখন জাপানে আসবেন আপনার তো মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এখানে আসা আর আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রে আমাদের মেনলি টার্গেট থাকে যে আমরা টাকা ইনকাম করব ওইটার জন্য আমরা বিদেশে আসি সহজ সত্য কথা বলতে গেলেও আবার অনেকে হায়ার এডুকেশন প্লাস টাকা দুইটাই থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে আসা তো কাজে জয়েন দিলে দেখা যায় যে ভাষা না জানলে তো এখানে সুযোগ নেই জাপানে কিন্তু কিন্তু আসলে এত হিউজ পরিমানে ইনভেস্ট লাগতেছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু মোটামুটি আর্থিক ভাবে লাভবান হচ্ছেন তো আমি মনে করি যারা আদৌ জাপান যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন বা যে কোনো একটা দেশে যাওয়ার চিন্তা করছেন ওই দেশ অনুযায়ী আপনি জাপান যে ভাষাটা ওই ভাষাটা আসলে গুরুত্ব সহকারে শুনুন বা জানুন আমি মনে করি ওইটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আর আপনি আসলে ডিসিশন আসলে ডিসিশন নিলে হবে না এটা কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় ওই চিন্তাটা করতে হবে কারণ হচ্ছে আমাদের আমার জানার মতে আমি আসলে অনেক স্টুডেন্টকে পড়াইছি যেটা হলো যে অভিজ্ঞতাটা হয়েছে অনেকেই ডিসিশন নেয় স্যার আমি চলে যাব আজকে চলে যাব স্যার আমার যে কোনো ভাবে যেতে হবে আসলে অনেক ক্ষেত্রে হয়ে থাকে আসলে ডিসিশন নিলে হয় না এই জিনিসগুলো কার্যকর কিভাবে করব যেমন হচ্ছে জাপানিজ ভাষা বা যে কোনো একটা দেশে যাবেন ওই দেশের জন্য কোন কাজ আমার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে ওই জিনিসটা আসলে মনে করি আমি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে এই জিনিসটা যারা করতে পারবে না আসলে আদৌ তারা সফল হবে না কারণ হচ্ছে যে জাপানে যেতে হলে জাপানিজ ভাষাটা অনেক বেশি গুরুত্ব সহকারে মানে শিখতে হবে এবং বরঞ্চ যদি বাংলাদেশ থেকে পারেন তো আমি যারা জাপানে এখন জাপানিজ ভাষা অধ্যয়নত আছেন বা সামনে ইনশাল্লাহ জাপান যাবেন বা চিন্তা ভাবনা করতেছেন আমার একটাই সাজেশন থাকবে আপনারা অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে জাপানিজ ভাষাটা শিখুন কারণ হচ্ছে জাপানিজ ভাষা কোন বিকল্প নাই যদি আপনি জাপানে যেতে চান আমার একটা পার্সোনাল একটা স্লোগান আছে হ্যাঁ জাপানিজ ভাষা শিখুন নিজের ক্রিয়া নিজে করুন এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলুন আমাদের জাপান হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের যে বিগত যে হিস্টোরি আছে জাপানের সাথে তো আমাদের সবসময় জাপান আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এই এই এদের ব্যস্ত করি আমি সবসময় মানে কারণ হচ্ছে যে কখনোই আমাদের ওরা হচ্ছে নয় রাস করবে না এবং আমি আশাবাদী আমাদের সাথে চির সারা জীবনই আমাদের সাথে সম্পর্কটা অনেক ভালো থাকবে এবং যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন আসলে অনেকেই শেয়ার করলে বা শেয়ার করে দেন কারণ হচ্ছে অনেক অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দেন কারণ হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা লাইফ যেটা আসলে যদি আপনার পুরো লাইফটা শুনেন আপনাদের জন্য আসলে জাপানের যে বিষয়টা এবং জাপানে যাওয়ার পরে স্টুডেন্ট অবস্থায় কি করবেন বা জাপানে যাওয়ার পরবর্তীতে কিভাবে ফুল টাইম জব করবেন আমাদের প্রিয় ভাই আছে আমাদের সাথে রায় আনিসু আপনাদের কথাগুলো শুনতেছেন তারপরে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আপনারা এই লাইফটির সাথে থাকবেন এবং সবাই শেয়ার করার জন্য অনুরোধ রইল জি রাহেন ভাই আপনি এখন বলেন যে বিষয়টা যে আপনি তো সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টারের মাধ্যমে জাপানিজ ভাষাটা শিক্ষা শুরু করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে ওনাদের মাধ্যমে কি আপনি ফাইল প্রসেসিংটা শুরু করেছিলেন 
হ্যাঁ আমি সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টারের কাছ থেকে আমার ল্যাঙ্গুয়েজটা শুরু করেছি এবং কি ফাইল প্রসেসিং ও সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টার থেকেই করেছি সবকিছুই ওনাদের মাধ্যমে করেছি কারণ হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে অন্যান্য কোচিং সেন্টার দেখা যায় যে আপনাকে একটা ফি বলবে এরকম বা অনেক সময় হিডেন ফি থাকে এটা সেটা থাকে যে ভর্তির সময় একরকম ঢুকার পরে আরো এক্সট্রা অনেক ফি অ্যাড হয় যে এটা তো ওই সময় টোটালের সাথে বলে না এটা সেটা তো এই ক্ষেত্রে টাকার ব্যাপারে যে আপনার টোটাল কত টাকাটা খরচ হতে পারে সেটার যে একটা ধারণা সেটা প্রাথমিক ধারণা বলা বললে আসলে ভুল হবে प्लें फेयर कत मिले कत और कत टा दी फीम क्लियर हिडें चार्जार সুবিধা হয় যে মানসিক টেনশন যে আসলে টাকাটা ম্যানেজ করা বা কত হতে পারে বা মাঝখান দিয়ে আরো বেশি অ্যাড করতে হবে এই ব্যাপারগুলা অনেকটাই রিল্যাক্সে থাকা যায় আর কি যে এরকম কোনো সমস্যা ফেস করা লাগে নেই বা লাগে না তো এই কারণে সান জাপানিজ ট্রেনিং সেন্টার দিক থেকে অনেক আমি মনে করি সবচেয়ে বেস্ট আর অনেক ট্রেনিং সেন্টার আছে ভিসা পাওয়ার পরে জাপান আসার পরে তো অতটুকি তো ওনাদের দায়িত্ব একটা ট্রেনিং সেন্টার তো আপনাকে জাপানের ভিসা পাইয়ে দিয়েছে জাপান প্লেন ফেয়ার পর্যন্ত করে দিয়েছে কিন্তু আসলে সান জাপানের ট্রেনিং সেন্টারের দুইটা টিম থাকে একটা টিম হচ্ছে বাংলাদেশে আর একটা টিম হচ্ছে জাপানে যারা যৌথ হবে কাজ করতেছে কারণ বাংলাদেশে যারা শিক্ষাইতেছে প্লাস ফাইলের কাজ বাংলাদেশে গুলো বাংলাদেশে করতেছে আর জাপানের টিম জাপানে যে কাজগুলো করে ওইখানে জাপানের কাগজপত্রের কাজগুলো এখানে টিম এখানে দেখতেছে স্কুলের সাথে যোগাযোগ করা এম্বাসে ইমিগ্রেশনে যাওয়া তো সান জাপানের ট্রেনিং সেন্টার শুধু ওইখানে শেষ করে না আমাদেরকে এখানে আসার পরেও কারণ জাপানে আসার পরে এখানে মোবাইলের সিম নেওয়া মোবাইল নেওয়া একটা ফার্স্ট একটা বাংলাদেশি বা ফরেনারের জন্য ব্যাংক খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এইগুলা অনেক জটিল আর একটা মানুষ যতই ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে আসুক ফার্স্ট যখন সে বলতে যাবে এগুলো অনেক ধরনের হায়ার একটু কঠিন মুখে বলে ইউজ করা লাগে নর্মালি এগুলো বলা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে সান জাপানের ট্রেনিং সেন্টার আমাদেরকে এইখানে আসার পরেও যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পার্ট টাইম জব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা নতুন সিম নেওয়া এগুলো করে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে কিছুটা বললে আসলে অনেকটাই ভুল হবে পুরোপুরি দিয়েছে কারণ একটাই স্টুডেন্টও নাই যে এখানে আসার পরে জব ম্যানেজ করা দেওয়া হয় নাই এরকম আমার জানা মতে নাই আমাদের বেসের মধ্যে আমরা যারা আসে আপনি একটু ঢিলামি করেন বা ওইটা তো হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপার তবে এমনিতে আসার পরে জবের চেয়েও বেশি ফার্স্ট টাইম স্টুডেন্ট গুলা ফেস করে সেটা হচ্ছে আপনার সিম নেওয়া বা অ্যাকাউন্ট খোলা এই প্রবলেম গুলো অনেক বেশি ফেস করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট না করলে আপনি সিম নিতে পারবেন না আর ফার্স্ট টাইমে সিম না নিলে দেখা যায় যে হচ্ছে আপনি ফ্যামিলির সাথে যোগাযোগ করো বা জাপানের ভিতরেই বন্ধু বান্ধব বা ট্রেনিং সেন্টারের সাথে যে যোগাযোগ কমিউনিকেশন করবেন এখানে কোনো রাস্তা নেই কারণ সবাই কাজে বিজি সবার কারো তো টাইম নেই আপনার সাথে কেউ টাইম দিবে না আপনার হাতে যদি ফোন বা একটা কমিউনিকেশন ডিভাইস না থাকে তখন কিছুই করা যায় না তো সান জাপানের ট্রেনিং সেন্টার সেই ক্ষেত্রে নতুন পোলাবাইন আসার পরে স্টুডেন্ট আসার পরে দেখা যায় যে এখানে তো এদের পিছনে শুধু সময় দেয় না এইভাবে দেয় যে খালি পায়ে হাঁটা লাগে এটা অনেক কঠিন কারণ হচ্ছে এখানে যারাই চলাফেরা করে একেবারে এক কিলো দেড় কিলো জায়গাও জাপানে ট্যাক্সি নিয়ে গেলে আপনার অনেক টাকা ভাড়া দুই হাজার তিন হাজার টাকা ভাড়া দিতে হয় বাংলাদেশে হয়তো এটা পঞ্চাশ ষাট টাকা সর্বোচ্চ একশো টাকা ভাড়া দিয়ে আপনি রিক্সা দিয়ে চলতে পারেন একটা ট্রেনিং সেন্টারে যখন একটা বেস আসে সেখানে দেখা যায় যে চার পাঁচ জনেরও বেশি পোলাবাইন থাকে আর এরা নতুন অবস্থায় সাইকেল তো কিনা হয় না তো সান জাপানের ট্রেনিং সেন্টার আমাদের পিছনে এরকম সময় দিচ্ছে পায়ে হাইটা হাইটাও পোলাবাইনের পিছনে এভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা এটা সেটা করা কষ্ট করে কইরা দেয় কারণ সে তো সাইকেল গাড়ি নিয়ে ঘুরলে স্টুডেন্টরা তো আর তার সাথে ঘুরতে পারবে না
তাদের ওই প্রথম অবস্থায় দেখা যায় সাইকেল এগুলা কিনা হয় না এটা আমার পার্সোনাল ইয়ার ভিউ থেকে আমি এটা বেশি ফোকাস করছি আর কি আমি দেখছি এই প্রবলেমটা আমার ক্ষেত্রে হোক বা এই জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর পরের বেস যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ এটা সামনে আপনার স্ট্রেনিং সেন্টার অনেক ভালোভাবে দিয়ে থাকে আর কি আচ্ছা একটা জিনিস আমার জানা ছিল যেটা আমি না মানে যে আমার অনেক স্টুডেন্টে একটা জিনিস হচ্ছে মানে কোশ্চেন করে যে জিনিসটা হলো আসলে কি জাপানে আমি নিয়ে এক জায়গায় জব এর জন্য নিয়ে গেলাম তার মানে কি ইন্টারভিউ সারে আপনি হচ্ছে জবটা দিয়ে দিবে জাপানে হচ্ছে আপনার এই কি বলে থাকে মানে কারোর যদি কেউ প্রমোট করে মানে কারো ব্যাপারে যদি জাপানি ল্যাঙ্গুয়েজে শোকাই বলে কেউ যদি কারো ব্যাপারে শোকাই করে তা সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার পায়োরিটি নাইনটি থাকে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে কারণ জাপানের একটা জিনিস পছন্দ করে কারো মাধ্যমে আসুক তাহলে কোন ব্যাপারে কিছু হলে আমি ওই গ্রান্টরটাকে চিনি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট জাপানে একটা আননোন পার্সন কে সহজে জবে নিতে চায় না সে যত ভালো ল্যাঙ্গুয়েজই পারুক আর যখন কেউ কারো ব্যাপারে আমি একটু এলটি করতে চাই যে জিনিসটা কিন্তু জাপানে তো আসলে সচার আসলে একজন আরেকজন দায়িত্ব নিতে চায় না তো আমি আমি আমার পার্সোনাল দিক থেকে আমি মনে করি যে জাপানের ভাষাটা অনেক বেশি গুরুত্ব আর আমরা তো অবশ্যই শুকায় করতেছি বা স্কুল করতেছে যে জিনিসটা তো অবশ্যই কিন্তু সেই ক্ষেত্রে হলো তো তারপরেও আপনাকে ইন্টারভিউ দিতে হবে জবের ক্ষেত্রে তো এই জিনিসটা এমন সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে আমরা সান জাপান স্টেলিং সেন্টার অবশ্যই শুকায় করতেছে এবং পাশাপাশি আমরা যে স্কুল গুলার সাথে হচ্ছে অ্যাগ্রিমেন্ট করা আছে অবশ্যই সবার সাথে একটাই কথা বলা আছে যেটা হলো दायित्व তো আমরা যদি একটা স্টুডেন্ট যদি যাওয়ার পর বাংলাদেশের মতো মনে করে এরকমও হয়েছে যেটা হলো ওইখান থেকে আমাদের অনেক স্টুডেন্টের কমপ্লেন আসছে মানে স্টুডেন্টরা করেছে যে পাঁচ মিনিট বা দুই মিনিট একটা ব্রেক টাইম দেয় সে বাথরুমে গিয়ে দশ মিনিট ঘুরে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জব যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা বাংলাদেশ না অলরেডি জাপান তো আমি মনে করি যারা জাপান যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ থেকে অলরেডি এই শিক্ষারা নিয়ে যাচ্ছে এই কারণেই জাপান যেটা করতেছে শিক্ষা ছাড়া যাওয়া যাবে না জাপান মিনিমাম ইন্টারমিডিয়েট পাস থাকতে হবে এবং জাপানের ভাষাটা অবশ্যই ভালো জানা থাকতে হবে এবং প্রতিনিয়তই কিন্তু জাপানের ক্লাসে সবসময় একটা কথা বলা হয় যে জাপানের রুলস রেগুলেশন যেটা হলো ক্লাস মিস করা যাবে না কোন কাজে গেলে কাজ মানে কাজ করতে হবে কোন কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না এই যে বিস্তারিত এই জিনিসগুলো কিন্তু সবসময় আমরাও ক্লাসের পরামর্শ দিয়ে থাকি বা বলে থাকি এবং আমি আশাবাদী যে আপনাদের সাথে এটাই ঘটেছে হম হম এই ক্ষেত্রে আপনি যেটা বললেন যে স্কুল শোকাই করে থাকে হ্যাঁ স্কুল করে থাকে কিন্তু সেটার ক্ষেত্রে সান জাপানি ট্রেনিং সেন্টার বা এজ এ বাঙালি হিসেবে আপনাকে যে শোকাই করবে বা সান জাপানি ট্রেনিং সেন্টার যখন শোকাই করবে সেখানে আপনার সুযোগটা বেশি থাকবে নিজের পার্সোনালিটি শেয়ার করার ক্ষেত্রে যেরকম স্কুল শেয়ার করলে কিন্তু আপনি আপনার আসলে কি ধরনের কাজ পছন্দ যে আমার একটু এরকম ভাল লাগে বা একটু সকালে না একটু বিকালে হলে ভাল লাগে বা একটু দাঁড়ায় না একটু বৈশা হইলে ভাল লাগে এত কিছু বলার সুযোগ থাকবে না স্কুলে স্কুল শোকাই করবে ঠিক আছে কিন্তু ওইগুলো जैगा এরা যখন করে দেয় তখন হচ্ছে মানে আপনি আপনার পার্সোনালিটি শেয়ার করে নিজের পছন্দ মতো জব নেওয়ার সুযোগটা অনেক বেশি থাকে
আচ্ছা যাদের কোনো কোশ্চেন থাকে যে কোনো কিছু জানার আপনারা কমেন্টে করতে পারেন যে কিভাবে জাপান যাবেন বা মানে কোন বিষয় গেলে ভালো হয় বা হচ্ছে কিভাবে আমি জাপানিজ ভাষা শিখবো বা কোথায় থেকে শিখবো আপনারা এগুলো কমেন্ট করে জানতে পারেন বা রাহের সাহেব যে কোন বিষয় গিয়েছে বা হচ্ছে ওনার কিরকম এখন আছে বা কিরকম কোম্পানিতে ওনার জব করে এই বিষয়ে যদি জানতে চান অবশ্যই কমেন্টে জানান এখনই লাইভে থাকতে থাকতে কেন লাইভে ওনার আনসার দেবে পরবর্তীতে কমেন্টে না তো আসলে একটা জিনিস সবাই জানতে চাই যে জিনিসটা হলো আপনি আসলে কোন ধরনের কোম্পানিতে জব পেয়েছেন বা হচ্ছে কি ওই যে জবটা পেয়েছেন বা ইন্টারভিউতে আসলে কি ধরনের কোশ্চেন করে অনেকের ক্ষেত্রে সামনে হচ্ছে অনেকে ইন্টারভিউ দিবে সেই ক্ষেত্রে আসলে আমি মনে করি আপনি যদি ওই জিনিসটা বলতেন তাহলে সবার জন্য উপকার আসতো যারা লাইফটি দেখবে কারণ আমি চাই যে বাংলাদেশ সবার উপকার আসুক এবং যারা জাপান আসে অলরেডি যারা সামনে জব বিষয় ইন্টারভিউ দিবে যাতে তাদের জন্য সুবিধা হয় যদি ভাই একটু বলতেন টাকা থেকে শুরু করে এবং কিছু টাকা অবশ্যই ওই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আসলে কথা বলতে পারি না কেন হচ্ছে ইলিগেল জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলি না বা বলবো না কখনো কেন হচ্ছে আমি আশাবাদী কিন্তু বিষয় হলো আমি মনে করি আপনি একশো বিশ ঘন্টা কাজ করলে আপনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো জানেন তাহলে মোটামুটি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আপনি ইজি ভাবে ইনকাম করতে পারতেন সেক্ষেত্রে আমার দরকার কি আমি হচ্ছে হ্যান্ড ক্যাশ করা ওইভাবে চিন্তা করলে কিন্তু অনেক কিছু তো যে রাহেন সাহেব আপনি যদি বলতেন যে আপনি জব পেশা যে ইন্টারভিউতে আপনি আসলে কোন ধরনের কোশ্চেন গুলো করেছে যাতে পরবর্তীতে যারা তৈরি করা লাগে জাপানিজ একটা ফরমেট আছে অনেকে হচ্ছে আমরা তো বাংলাদেশে যেরকম ইংলিশ ফরমেট সিবি তৈরি করেছি এরকম না জাপানের সিবিটা একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফরমেট তো ওইটাতে আপনার পরিপূর্ণ ডিটেলস খুব সুন্দর করে সাজাইতে পারলে সিবিটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি আপনার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড বা কোনো জবের এক্সপিরিয়েন্স থাকলে ওইগুলা বা দেশে গাড়ির লাইসেন্স আপনার কি আছে কিনা আপনি গাড়ি চালাইতে পারেন কিনা এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট তো সেইগুলা এই সিবিটা এখানে রিরেক্সও বলে জাপানিতে তো এইটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট স্টেপ কারণ এটা দিয়ে আপনি নানান কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করবেন তো আপনার সিবিটা দেখেই কিন্তু একটা কোম্পানি থেকে আপনাকে কল করতে পারে তো সিবিটা এই ক্ষেত্রে ফার্স্টে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কি আর জাপানিতে জাপানিজে হচ্ছে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হলে যারা পলিটেকনিক্যাল থেকে ডিপ্লোমা অথবা কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে তাদের জন্য অপরচুনিটিটা অনেক বেশি আর আর ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হলে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনার ইমিগ্রেশনে আপনি যখন কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়ে ঠিক দেন কোম্পানিতে অ্যাকসেপ্ট করার পর হচ্ছে আপনার তো আবার ইমিগ্রেশনে কাগজপত্র জমা দিতে হয় ভিসার জন্য সেই ক্ষেত্রে ভিসা পাওয়ার টাইমটা এতটাই শর্ট হয়ে যে আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবে কারণ অনেকে ইমিগ্রেশনে ভিসার জন্য জমা দিলে যখন স্টুডেন্ট ভিসা থেকে জব বিষয়ে কনভার্ট করে ওই জিনিসটার স্টেপটা একটু কঠিন একবার জব বিষা হয়ে গেলে তারপর জব বিষা থেকে জব বিষাটা একটু সহজ তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট থাকে বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হয় অনেক অল্প সময় আপনি ভিসাটা পেতে পারেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নর্মালি ভিসা দুই আড়াই মাস লাগে বা তারও বেশি লাগতে পারে আমি যতটুকু শুনেছি বা আমার এই সময় এক্সপিরিয়েন্স থেকে তবে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি আমার দেখা মতো আমার ক্লোজ ফ্রেন্ড আর একটা ফ্রেন্ড আলমুজা মেল ওর দুই দিনে ভিসা পাইছে মাত্র দুই দিনে আমারটা আমি নিজে পাইছি এক সপ্তাহে 
জমা দেওয়ার এক সপ্তাহ পরে পাইছি ভিসাচ্ছে <laughs> <laughs> হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে গাড়ির মেটাল সাইড এর যে পার্টস গুলো এগুলো তৈরি করে আপনি যে বিষয়ে যান না কেন জাপানে অবশ্যই আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজটা জানাটা জরুরি অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়া কোন বিকল্প জাপানের ক্ষেত্রে কোন বিকল্প পদ্ধতি নাই হ্যাঁ হারেক ভাই বলছে যেটা গালা এখানে আসলে নতুন অবস্থায় কেমন ধরনের কাজ দেওয়া হয় এরকম কথার আসলে প্রশ্ন যেহেতু করছেন এরকম আপনার এখানে অনেক ধরনের কাজই আছে আপনি যেই কোন ধরনের কাজই আপনি নতুন বলে যে আপনাকে ডিফারেন্ট ক্যাটাগরিতে রাখবে এরকম কোন ম্যাটার না সবচেয়ে মেইন ম্যাটার হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল আপনি নতুন কিন্তু আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ভালো পারেন আপনি যেই কোনো কাজ করতে পারবেন আপনি নতুন এই জন্য যে অনেক কাজ করতে পারবেন না এরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই এখানে অনেক সফট কাজ আছে হার্ড কাজ আছে বিজি কাজ আছে তারপর হচ্ছে অনেক ফ্রি টাইমের মানে অল্প কাজের বা মানসিক চিন্তা কম এরকম কাজ মানে কাজের কোন শেষ নেই এখানে অনেক কাজ আছে আপনি চাইলে যে কোনো কাজে ঢুকতে পারবেন তবে সবচেয়ে ভালো হয় ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে আসবে হ্যাঁ আপনি যদি ভালো করে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে পারেন বা ভালো করে ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন অবশ্যই যে আপনি যে কোনো জবে আপনি চয়েস মতো করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে মানে আপনি চয়েস যে আমি এক কাজটা করব হ্যাঁ করতে পারবেন কিন্তু আমি এক কাজটা করব আমাদের সব স্টুডেন্টদের সাথে ইনশাল্লাহ লাইভে কথা হবে আড্ডা হবে আরেক ভাই লেখে সাবন আহমেদ সম্রাট ভাই আমাদের একজন প্রিয় বড় ভাই উনিও হচ্ছে আমাদের মাধ্যমে গিয়ে অলরেডি ওনার জব বিষয় কল বাদ রয়েছে মানে জব বিষয় পেয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহ অসুস্থ যে আলহামদুলিল্লাহ সবাই ভালো আছে তো আমরা আর বেশি কোন লাইভে থাকবো না জানার কোনো কমেন্ট করে জানার আছে আপনারা আসলে জেনে নিতে পারেন আমাদের রায়হান ভাই অলরেডি আমাদের হচ্ছে যে কথা ছিল আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা কিভাবে রাহেল ভাই জব বিষয় পেয়েছে বা তার জব বিষয় পাওয়ার যে স্টোরি বা কিভাবে জাপান গেছে সবগুলো এই লাইভে আপনি শুনতে পারবেন যারা এই লাইভটি এখনো শেয়ার করেন নেই তারা দ্রুত শেয়ার করে দেন অন্যকে দেখার সুযোগ করে দেন আশাবাদী যে এই লাইভটা দেখলে আপনারা এখনো যে কোনো সেক্টর থেকে আপনারা জাপানে যেতে আগ্রহী হবেন এবং জাপানের ভাষা শিখলে আশাবাদী যে আপনি বাংলাদেশ এবং জাপান একটা না একটা কিছু করতে পারবেন তো আরেকটা জিনিস আমি আপনার কাছে একটা ইয়ে চাচ্ছি যে অনেকে তো হচ্ছে জাপানিজ ভাষা শিখতেছে এবং জাপান যাওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছে আপনি আসলে সাজেশন রাখি থাকবে 
তারা বাসার উপর দক্ষতা মানে বাসার উপর গুরুত্ব দিবে নাকি অন্যান্য ক্ষেত্রে অন্যরা গুরুত্ব দিবে একটু যদি বলতেন এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কি করলে ভালো হয় মানে আপনি যদি একটু আপনি পরামর্শ যদি দিতেন কারণ আপনি যদি 22 সালে মে মাসে গেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আপনি পরামর্শ না কি থাকবে আশেপাশের জাপানে আসার জন্য প্রধান হচ্ছে ভাষা ভাষার ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে তারপর হচ্ছে যদি সে তার কোনো বাংলাদেশে বর্তমানে পড়াশোনা করতেছে বা গ্রাজুয়েশন রানিং সে ওইটারে কন্টিনিউ করবে সেটা তো করবেই ভাষাবাসী কিন্তু জাপানে আসার ক্ষেত্রে জাপানের ভাষাটাই মেইন জাপানের ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা না হইলে আসলে সে তেমন কিছুই এখানে মানে সহজ হবে না আর কারণ কাজে কাজে এবং কি সে যদি এইখানে আইসাও हायर এডুকেশন মাস্টার্স করতে চায় বা ইউনিভার্সিটি কমপ্লিট করতে চায় সেই ক্ষেত্রে ভাষা যদি এন3 বা এন2 না হইলে ওইগুলা তো খুব ভালো হবে সে কিছু করতে পারবে না আপনারা যারা হচ্ছে জাপান যেতে যাচ্ছেন নতুন যারা আছেন তাদের বাইরে রাখেন বাইরে এটা বললো যে তাদের জন্য একটাই পরামর্শ জাপানি ভাষা জাপানে আসলে শুধু ভাষাই শেখা লাগে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভাষাটা অনেক বেশি গুরুত্ব আরেক আরেক বাই দেখছে মুতুজা বিল নবাব ওনা দেখছে স্টুডেন্ট বিষয় কত বছর স্থায়ী থাকে কিন্তু হ্যাঁ ভাই এটা নরমাল বিষয় জাপানে স্টুডেন্ট বিষয় হচ্ছে চারটা সেশন আছে এক হলো এপ্রিল জুলাই অক্টোবর জানুয়ারি সেশন আপনি যে এপ্রিল সেশন যান দুই বছর তিন মাসের কোর্স যে কোনো বছরের যে কোনো সালের আর যদি জুলাই সেশন যান এক বছর নয় মাস হিসাব পাবেন আর যদি আপনি অক্টোবর সেশনে যান তাহলে এক বছর ছয় মাসের হিসাব পাবেন এবং যদি জানুয়ারি সেশন যান এক বছর তিন মাসের হিসাব পাবেন এটা ডাজেন্ট ম্যাটার মানে হচ্ছে এগুলো কোনো প্রবলেম না জাপানে আপনি যদি যেতে পারেন ইনশাআল্লাহ একটা না একটা বিষয়ে থাকতে পারবেন এই যে জাপান এরকম না যে আপনি এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করবেন যে আপনি কোন বিষয়ে আসছেন তো বিষয় হলো আপনি স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছেন যাওয়ার পরে আপনি বিষয় ক্যাটাগরি চেঞ্জ করে করে আপনি থাকতে পারবেন স্টুডেন্ট বিষয়ে হলো সে চাইলে সেন মনে যেতে পারে সেই স্টুডেন্ট বিষয়ে আর তার বিষয় এক্সটেন্ড করতে পারে সেন মনে গেলে বা ইউনিভার্সিটিতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স থেকে সেই স্টুডেন্ট বিষয়ে তার অনেক অনেকে স্টুডেন্ট বিষয়ে অনেক বছরও কাটাইতেছে ল্যাঙ্গুয়েজ দুই বছর তারপর সেন মন দেখা যায় দুই বছর তারপর ইউনিভার্সিটি যায় বছর স্টুডেন্ট বিষয় অনেকে অনেক বছর কাটাইতেছে চাইলে জব বিষয় সে করতে পারে হ্যাঁ যদি আর কারো क्वेश्चन থাকে আমরা হচ্ছে সাতবেই যাচ্ছি লাইভে এর বেশি থাকবো না আমরা অলরেডি লাইভ ক্লোজ করে দেব যদি কোনো क्वेश्चन থাকে আপনারা লাইভে কমেন্ট করতে পারেন জানতে পারেন যে যে জাপান যাওয়ার বিষয় বা জাপানে কোথা থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলে ভালো হয় বা জাপানে কোন বিষয় অ্যাপ্লিকেশন করলে ভালো হয় যদি আপনি কোনো একটা বিষয় জানতে চান অবশ্যই আমরা आंसर করব আর এক ভাই লেখছে সুজন শাহরিয়া ভাই তাহলে আমরা শুনে ও একটা লাইক করতে পারেন ইনশাআল্লাহ আমরা পর্যায়ক্রমে ইনশাআল্লাহ সবাইকে নিয়ে আসব আমাদের যারা প্রিয় ভাইরা আছে অলরেডি জাপান আছে সবাইকে নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা কথা বলবো তো আমি এক এক মানে সবাইকে নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন ইনশাআল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের সবাইকে নিয়ে কথা বলবো কারণ আপনারা হচ্ছে আমার ভাই সবাইকে নিয়ে এই কথা বলতে হবে হ্যাঁ जपानीशन करते हैं সেই ক্ষেত্রে এসএসসি দিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু এটা আমার সঠিক জানা নাই তো আপনি টেকনিক্যাল ইন্টার বিষয় যেতে পারবেন যেটা হলো প্রথমত আপনাকে 3 বছরের জন্য ভিসা দিবে পরবর্তীতে আপনি 3 বছর পরে বাংলাদেশে ব্যাক করতে হবে পরবর্তীতে আপনি হচ্ছে বিভিন্ন হইতে বা টিডিসি থেকে আবার সুযোগ দিবে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওই ভিসা নিতে পারবেন হ্যাঁ কোন কোশ্চেন থাকলে আপনি বলতে পারেন पढ़ाशुना शेष होने लेखें 
আপনি কি অলরেডি বিএসসি শেষ হয়েছে নাকি হচ্ছে অনার্স নাকি হচ্ছে ডিপ্লোমা আপনি ওইটা লিখে নেন কিন্তু আপনি যে হ্যাঁ যদি ইন্টারমিডিয়েট শেষ হয় থাকে আপনি জাপান থেকে যে কোনো একটা সেনমন গাকু মানে হচ্ছে ডিপ্লোমা এবং হচ্ছে অনেকে হচ্ছে কুরমা মানে হচ্ছে গাড়ি নিয়ে পড়াশোনা করে মানে যেটা হলো আমরা ওটু মোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং বলি তো ওই ওই ডিপ্লোমা করার পর আপনি অবশ্যই ফুল টাইম জবে যেতে পারবেন এটা নিঃসন্দেহে এখানে ডিপ্লোমা করলে স্কুল থেকে আপনার ফাইনাল ইয়ারের আগে অনেক সময় জব জব ফেয়ার হয় স্কুল থেকে জব ম্যানেজ করে দেয় জব হয় ম্যানেজ করে দেয় আচ্ছা রাইহান ভাই আমি একটা একটা কথা জানতে যাচ্ছি যে আসলে জাপানে জীবন যাত্রা মানটা কি রকম আচ্ছা ও ওনা আবার একটা কোশ্চেন করছে মুত্র যাবেন নবাব ওনা ওনা শেষ হয়েছে তো ওনা শেষ হলে তো সে পার্মানেন্ট জবে যেতে পারবে লাইক দিস কোর্স করে জীবনযাত্রা আসলে কিরকম অনেকেই জানতে চাই তো আপনি যদি বলতেন আপনার মুখে যে জাপানের জীবনযাত্রা খাবার দাবার থেকে শুরু করে আপনার মুসলিম হিসাবে আসলে কেমন বা আপনার কাছে কেমন মনে হচ্ছে জাপানে জীবনযাত্রা যদি বলি সেক্ষেত্রে হচ্ছে অনেকটাই সহজ আর একেবারেই ফ্রেন্ডলি মানুষের এদের যে বিহেভিয়র রাস্তাঘাটে অনেক হেল্পফুল আর খাবার দাবারের ব্যাপারে হ্যাঁ একটা সময় অনেক আগে হয়তো ছিল যে হালাল ফুড বা হালাল খাবার পাওয়াটা আসলে একটু হয়তো ইয়া ছিল তবে এখন হালাল খাবার বা হালাল ফুড এর শুধু আমরা বাঙালিরই তো মুসলমান না অন্যান্য দেশে অনেক মুসলমান জাপানে আছে যখন মিডল ইস্টের অনেক মুসলিমরা জাপানে এখন থাকে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সুপার শপ বা নানান অনলাইন স্টোর গুলাতে বা নানান ধরনের রেস্টুরেন্ট অনেক হালাল আছে এখন অ্যাভেলেবেল সহজ আপনি চাইলে অনলাইন অর্ডার দিয়েও আপনার বাসায় সব বাজার এক মাসের বাজার একবারে করে নিতে পারেন আপনার যখন ফ্রি আছে তখন আপনি ওই ডেটে রিসিভ করলেন তো জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এবং কি বর্তমানে হালাল খাবারের ক্ষেত্রে এগুলা নিয়ে চিন্তা করার কিছুই নেই খুবই স্বাভাবিক মানে হচ্ছে জাপানে তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে একটা ভিন্ন ধর্মের দেশ সেক্ষেত্রে আসলে আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের জন্য কি খাবার গুলা এবং হচ্ছে চলাফেরা বা ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি হিসাবে কি আমাদের জন্য আমাদের কি আসলেই কি ইসলাম ধর্ম ক্ষেত্রে কি অসুবিধা হবে কিনা কাজের ক্ষেত্রে তো আপনি বলতেছেন যে এগুলো কোনো কিছুই সমস্যা না এবং কি বাজার খরচ আমরা যেটাকে বলি মুদি বাজার বলি মাংস এটা সেটা হালাল ফুড আছে ওইখান থেকে আপনি এক মাসের একবার অর্ডার দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন আপনি যে ডেটে ফ্রি থাকেন ওই ডেট দিলে ওই টাইমে আপনার বাসা নিয়ে আসবে আপনি ওই সময় রিসিভ করতে পারবেন সব খাবার আছে ইলিশ মাছ আছে এরকম কোন আমি বাংলাদেশে না আসতে ইলিশ মাছ খাইতে পারবো না এরকম কোন কথা নাই বাংলাদেশে কোন কথা নাই ইলিশ মাছ আছে এবং হচ্ছে সবই স্বাস্থ্য সম্মত তো আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাই যে এটা হলো জাপানে দেখা যাচ্ছে মানুষ গড়ায়টা অনেক বেশি তো আসলে জাপান যাওয়ার পরে আসলে কি মনে করতেছেন যে জাপান কে আসলে খাবার দাবার বা হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্যের কন্ডিশন এখন কি বা হচ্ছে আসলে কি আপনি মনে করতেছেন যে আপনি জাপান যাওয়াতে আপনার স্বাস্থ্যের কন্ডিশন কি আগে থেকে বেটার আছে কিনা বা খাবার থেকে শুরু করে এটা আসলে আমি মনে করি যে সবার জন্য সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে যাদের খাবার এবং তাদের সবার স্বাস্থ্য মানে কিরকম বা গাড়ি অনেকে অনেক ভাবে চিন্তা করে যে অনেকে তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক স্বাস্থ্যমান একটা লোক জাপান গেল যাওয়ার পর যে একদম চিকন হয়ে গেল তার মানে কি ওইখানে খাবারে পড়বে এরকম নাকি হচ্ছে স্বাস্থ্য দিক থেকে অবশ্যই হান্ড্রেড হান্ড্রেড ঠিক আছে ভাষা রাখে না যে কতটুকু কোয়ালিটি না হইলে এরা খায় না তো এখানে এই কারণেই আমরা আসলে দেখা যায় যে যাদের অনেক ধরনের টুকটাক সর্দি জ্বর এটা সেটা অনেকের গ্যাস্ট্রিক প্রবলেম 
বাংলাদেশ থেকে নতুন স্টুডেন্ট আসার সময় আমি নিজেও আনছি অনেক এক্সট্রা ওষুধ নিয়ে আসছি আসলে এইগুলা যেভাবে আনছে ওইভাবেই প্যাকেট পরে রয়েছে কেউই তেমন কোনো ইউজ করা লাগে নাই তো আসলে এটা অনেকে টেনশনে থাকে যে ঠান্ডার দেশ ঠান্ডার সময় মাইনাস টেম্পারেচার থাকে অনেকের দেশে অনেক বেশি সহজেই ঠান্ডা লাগে সেই ক্ষেত্রে এখানে আপনার পরিবেশগত কারণেই বাংলাদেশের তুলনায় দেখা যায় যে এদের আসলে ওই সমস্যা গুলো অটোমেটিক ঠিক হয়ে যায় ওষুধের প্রয়োজন পরে না কারণ ঠান্ডা জ্বর অনেক সময় ডাস্ট অ্যালার্জি থেকে হইতে পারে সেটা শুধু ওয়েদার ঠান্ডার জন্য না তো বাংলাদেশের থেকে আমার আমার সাথেও যারা আসছে অনেকে ওষুধ নিয়ে আসছে এক্সট্রা এবং আমার পরিচিত পরেও যারা আসছে আমি এদেরকে সাজেশন করছি যে ওষুধ লাগবে না তোমার যে সমস্যা এগুলো দেখবো আসলে ঠিক হয়ে যাবো তো তারপরেও নিয়ে আসছে কিন্তু আসলে লাগে নেই মানে শুনতেছি তো আশা করি যে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আজকে লাইফে যারা দেখবেন তাদের হলো এক হলো আপনাদের হচ্ছে জাপান কিভাবে যাবেন এবং কোন বিষয়ে যাবেন এবং কিভাবে এখানে রোয়েদার খাবার কোয়ালিটির কারণে দেখা যায় যে এরকম আমি আমি প্রায় তো দুই বছর হয়েছে এখানে আছে আল্লাহ রহমতে এমন কোন দিন হয় নাই যে আমি অসুস্থতার কারণে স্কুলে বা আমার কাজে যাইতে যাইতে পারতেছি না সেটা এরকম খাবার দাবার থেকে শুরু করে জাপানে মানে ওই জিনিসটা অবশ্যই অনেক বেশি সেন্সিটিভ তো এই কারণে আলহামদুলিল্লাহ সবাই সুস্থ আছে আশা বা দিন ছেলা আমরা সবাই দোয়া করি যাতে সবাই সুস্থ থাকে কারণ হচ্ছে উনারা সুস্থ থাকলে আমরা দেশ চলবে কারণে কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এখন আমি আমি আমার পার্সোনাল দিক থেকে মনে করি যে সবাই সচল আছে তো আপনারও জিনিসটা বুঝতে পারছেন তো যে জিনিসটা হলো যারা এই লাইফটা দেখতেছেন অবশ্যই আপনারা শেয়ার করে অন্য অন্য বাইরে দেখার সুযোগ করে দেবেন তো আমরা আসলে মোটামুটি এক ঘন্টার উপর হয়ে গেছে আমরা লাইফটা জাপান অনেক সময়ের মূল্য আছে যেটা হলো যারা জাপান আছে জানেন যে এক ঘন্টা কাজ করলে মোটামুটি অনেক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো টাকা দেবেন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হন আসলে এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার যদি একটা মনে স্থির করে নেন যে আমি একটা কাজ করব। আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য কেন হচ্ছে আপনি এত বিজি সময়ে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আসলে অশেষ ধন্যবাদ এবং সবার উদ্দেশ্যে যে কথাগুলো বলছেন আসলে আমি 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 যত বুঝতে পারছি ইনশাআল্লাহ সবাই বেনিফিট হবে এই কথা থেকে এবং সবাই লাইকটা শেয়ার করে দিবেন এবং সবাই লাইকটা শুনবেন দয়া করে ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা আমি লাস্টে 1 মিনিট একটা কথা বলি আমি এটা বলে শেষ করে দেই সেটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টার চুজ করার ক্ষেত্রে ওয়াইজলি চিন্তা করে সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের সেক্ষেত্রে তাদের জন্য নতুন যারা আসবে তাদের জন্য অনেক হেল্প হবে 
যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের মাধ্যমে গেলে এদের প্রলাপাইন যখন জাপানের নানান জায়গায় আছে এরা যেই জায়গায় থাকুক না কেন ওদের জবের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে এরা সাপোর্ট পাবে তো এই বিষয়টা চিন্তা করে যে কোন ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্টের প্রলাপাইন বেশি প্রতিষ্ঠিত কোন দিকে ছড়াছিটা আছে ওইভাবে চুজ করলে ভালো হয় আর যারা নতুন জবে ঢুকবে অবশ্যই যেন জবটা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করে অনেকে হচ্ছে ভাল লাগে না কয়েক মাস করে ছাইরা দিলে এগুলো খুবই খারাপ এগুলোর জন্য পরবর্তীতে পুরো দেশের পদনাম বাংলাদেশ নিতে চায় না ওই সেন জায়গাতে আর এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সুমাই রহমান মানে একটা কমেন্ট করেছে যে জাপানে যাওয়ার স্টুডেন্ট ভিসা যাওয়ার তাতে জব কি নিজেতে নিজে খুঁজে নিতে হয় না এরকম না আপনি যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাবেন তারাই ম্যানেজ করে দিবে ভাই যে স্কুলে যাবেন আপনাকে সেই ম্যানেজ করে দিবে আশাবাদী তো আপনি আশা করে বুঝতে পারছেন তাহলে আজকে লাইভটা আর বড় করব না সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ হাফেজ সবাই দোয়া করবেন সবার জন্য আশাবাদী যারা জাপান আছে তাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখে কারণ হচ্ছে শুধু যে রাইহান সাহেব আছে রাইহান সাহেবের জন্য এরকম না তো বিষয়টা হলো রাইহান রাহেল ভাই যদি আজকে ভালো থাকে ইনশাআল্লাহ আমাদের বাংলাদেশও ভালো থাকবে এবং ওনার ফ্যামিলিও ভালো থাকবে এবং আমরা যারা আছি টিচার বা হচ্ছে বন্ধু বান্ধব সবাই ভালো থাকবে ইনশাল্লাহ তো দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ